привет. Меня зовут Денис, я инициатор проекта EGERS. Давайте возьмем тайме. Самая, наверное, многим непонятная и сложная модель. С чего бы начать? Начну просто вот как заводить. В данной модификации, ну это вот последняя модель, которую мы уже торгуем, просто заводится вот стрелочкой. Да? Вот 10 минут здесь есть, 15 минут. Вот я сейчас завел на 10 минут. Давайте на 15. Так вот он идет себе. Амплитуда у него должна быть вот достаточно большой. Вот такой. Амплитуда регулируется сзади вот, вот этим регулятором. Вы крутите эту штуку, и она поднимает маленький такой язычок буквально на миллиметр. И издвигает высоту маятника. И вот, вот я уже уменьшил. Видите, как амплитудка стала маленькая. Даже проскальзывает. Вот такое не должно быть. То есть амплитуда должна быть чуть-чуть обычно в плюс. Если совсем в плюс уйти, то его скорее всего заклинит. Вот такая где-то амплитуда. Еще смотрите, какой момент. Если вот я просто рукой беру и натягиваю больше резинку, даю как бы усилие, да? Амплитуд, он становится более чаще и амплитудка уменьшается. Если а послабляю, вот вверх тяну, послабляю, у него амплитуда увеличивается, ему как бы ничего не мешает работать. То есть там надо отрегулировать натяжение. Лески вот эти должны быть, две сверху, должны быть натянуты. Ну, не обязательно там как струна гитарная, но так, чтобы вы чувствовали, вот, что они так подтянуты. Иногда, если они спустились, можно вот эти планочки чуть раздвигать, чуть-чуть выдвигать. Но вообще в целом их надо изначально натянуть. Ролик должен ездить по леском. По каждой леске сейчас возьму что-нибудь показать. По каждой леске он должен ездить по середине вот этих вот кругляшков. Вот мы там сейчас сделали такие специальные бороздочки, чтобы он не съезжал. То есть эти два кругляшка должны быть соединены между собой. Вот его можно достать. Видите, я достал, он сразу начинает быстро ходить. Вот этими шариками, там такие есть гравировочка, такие точечки. И вот здесь эти точечки. Вот он должен быть соединен между собой. Не должно быть никакого здесь расстояния. То есть очень тонкая штука. Вот эту вещь посередине палочку надо промазать оську. И садим сюда. Еще рекомендую также э, сами вот эти усики маятника, вот сам маятник, вот эти усики, вот эти смазать свечкой. То есть берете там какую-нибудь, ну как смазать? Это еще на этапе сборки, потом уже можно больше не смазать вот эту штуку и прямо вот так вот смазываете леску и вот эти сами кругляшки не надо смазывать может даже его так прокручивать вот эта минутная стрелка по ней настраивается время в плане она обходит круг за одну минуту но лучше конечно настраивать время где-то на протяжении пяти минут чтобы он хотя бы прошел и по нему уже определять натянуть резинку или ослабить то есть вот эта вещь только для того чтобы в принципе настроить амплитуду правильно вот на один палец, он не доходит палец сюда и палец сюда. Он должен стоять на ровной поверхности. Если его перекашивает влево, то он, видите, уже... Там буквально ему хватает где-то миллиметра полтора, чтобы его загребало или вправо. Вперед-назад ему не так страшно, хотя тоже желательно, чтобы он был на ровной поверхности. Так. Здесь вот есть... Вот такой механизм завода буквально так чуть-чуть заводите и когда вот этот носик доходит сюда он его спускает конечно в шумных торговых залах или где-то не будет слышно но он это делает надо бы чтобы это все работало обязательно смазать вот эту зубчатую шестереночку которая здесь цепляется чтобы спускала хорошо и но носик вот этой вот собачки показать вот. 
вот этот вот самый носик, на который она давит, его тоже надо смазать. И даже вот, это, вот эту штуку, вот, вот этот носик тоже можно смазать. Опять же, в нем весь фокус вот в этих двух маятниках зубочистках. Они должны быть одинаковые, ровненькие. Не должно в таймере быть никаких заусенцев нигде на вот этих, особенно на вот этих двух больших шестерня, ну больших, как верхних, этих двух не должно быть никаких заусенцев. Можно, конечно, если он у вас косит в одну сторону или вы на кривой поверхности, вставить зубочистку сюда. Вот, и его будет косить в одну сторону. Видите, вот его заводят все время в, теперь в одну сторону. Но это если что-то совсем с ним не то. Если я вставлю его зубочистку сюда, его будет косить в другую сторону. Можно кусочек зубочистки вставить. Но обычно это не требуется. Это уже такой, знаете, аджаст такой. Настроечка совсем тонкая. Здесь при сборке может быть какая-то одна из ошибок. Вот это колесо большое, там есть храповик внутри, благодаря которому вот заводится. Слышите, вот вправо. То есть она вправо заводится, а влево она не идет. Но вот я его просто сбиваю. Сейчас получается. Там, если ее вот эту большую шестерню неправильно поставить, там так или так, то храповик, вот эти усики храповика будут в другую сторону направлены, и человек, человек будет пытаться заводить, оно у него не заводится. Вот эта вот ошибка может быть при сборке. Резинка вот здесь должна быть на колесе, должна быть натянута по инструкции. Сейчас попробую достать. Прямо. Так, чтобы не разбирать особо вот, вот эта шестеренка получается она в одну сторону идет другую нет ну в реальности у нас потом получается зафиксировано это колесо и мы ее можем закрутить сюда а сюда нет и вот эти храповик должен быть собран правильно внутри ее банально так это она или так стоит это уже разница и там внутри еще колесика храповичка у него есть тоже Гравировочки, такие четыре кружочка, они должны к нам, к зрителю, быть обращены. Ну, надо обращать внимание просто там в инструкции. Здесь сейчас покажу. На резинке, значит, завязывается узелочек с одной стороны. Вот. И вот так. То есть вы продеваете сначала. Просто оно, по сути, получается вот продето в этот пазик и вот так может быть. И заводите его, тоже такую штуку, на которую мы потратили в инструкции определенные рисунки, чтобы вот максимально донести. Там оно должно сесть в ложбинку вот в эту. Вот, наконец-то нашел, как можно показать. То есть резинка. Вот так вот натягивается. И дальше она в процессе накручивания она. сюда. Ну, суть в том, что вам самое главное ее изначально просто правильно посадить. Конечно, я рекомендую иметь просто с собой инструкции какие-то, чтобы подсматривать, потому что модельки ну, не всегда очевидные, сборки чаще даже невероятные. Вот, натягивается через вот этот валик сюда вниз. И здесь такое преднатяжение должно быть такого плана. Видите, слышали, как звенит. Не сказать, что совсем сильно, но должно быть.
Рекомендую тестировать сначала без вот этого банника, то есть вот он у нас пошел. Вот я завожу эту самую собачку. Он ее должен сбрасывать. покажу как именно резинка но то есть она там делает оборот такой натягиваете вы ее и она накручивается на все меньше и меньший радиус в самом верху вот она идет по самому маленькому радиусу так натягивая руками можно примерно отрегулировать вот в холостом ходу Примерно вот так вот он идет. Когда ставим маятник, он замедляется. Как по мне, сейчас резинка слабовато натянута, я ее второй раз когда уже одевал. Не должны кусочки лески вот здесь нигде попадать в шестеренки. И также вот эта передняя стрелочка, она не, не должна тереться о рамку. То есть она, она близко к этой рамке, и ее так надо посадить, чтобы она не терлась об нее. Причем, что она может и пол оборота не тереться, а на втором обороте так чуть пытаться затереть. Таймер почти сразу восстанавливается. Также надо свечкой смазать все маленькие шестереночки. Вот, вот эту рекомендую, и вот эти тоже. В принципе, в таймере все. И растирайте руками шестерни, чтобы они такие, знаете, блестели. Это еще на этапе сборки. Также при сборке штучка, которая там внутри, тоже должна быть промазана и должна легко ходить при повороте вот этого колесика.